All right, salut mes tabarnak, j'espère que vous allez bien. Coach Sam pour une nouvelle vidéo sur YouTube. En ce moment, je suis sur mon départ pour l'Europe, pour Nice. Si vous le savez, j'en ai parlé sur mon Instagram depuis plusieurs temps. Je vais rejoindre mon boys Quentin, je vous mets sa petite chaîne ici YouTube, si vous allez le suivre. Euh, un de mes boys en France, je vais en faire un petit tour là-bas pour affaires, pour visiter un peu. Donc si vous êtes à Nice cette semaine, là, je pose cette vidéo-là. Dans les jours qui suivent, on est le 15 août, donc probablement d'ici demain le 16. Donc je vais déjà être à Nice, donc si vous me croisez dans les rues, vous allez me dire salut. Ça fait un bout que j'ai beaucoup de questions sur ma chaîne YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit Q&A aujourd'hui. Donc aujourd'hui, questions-réponses en vrac. Donc euh, la semaine dernière, j'ai fait un post story sur mon Instagram pour vous demander des questions que vous avez, autant sur ma vie personnelle qu'en général pour mon question-réponse. J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'en ont posé. J'ai choisi les meilleurs et les pires, je pense, parce que j'ai quand même un temps limité pour faire la vidéo. Donc on commence dès maintenant. Sam, quand as-tu débuté la musculation? Donc j'ai débuté la musculation dans les alentours de 17 ans au secondaire, donc pour vous en France, je sais que vous n'avez probablement pas ça, le secondaire pour nous au Québec, les boys ici m'écoutez du Québec, le secondaire, nous c'est après le primaire, donc j'avais alentour de 17 ans vers la fin de mon secondaire. Euh, J'ai commencé ça euh, purement euh, par manque de confiance en moi, j'étais très 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 maigrichon, T'sais, encore aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui est fait large, quelqu'un qui est tectomorphe à la base, donc de la difficulté à bâtir de la masse musculaire. Donc, euh, j'ai commencé à m'entraîner pour prendre confiance en moi. Euh, rapidement, je me suis vraiment équipé all-in, les chèques de protéines, les équipements, les poids à la maison. J'allais à la salle directement dans mon école secondaire et c'est là que j'ai commencé la muscu et je n'ai jamais arrêté. Combien de compétitions as fait et dans quelle catégorie as-tu compétitionné? Donc j'ai fait d'autres vidéos sur YouTube qui parlent bon, de mon expérience passée. On a parlé de Dopal, on a parlé de mes compétitions. Euh, j'ai été men's physique, donc physique masculin, euh, le board chart, euh, durant euh, trois ans. J'ai fait trois différentes compétitions. Euh, j'ai toujours eu des bons classements, mais je n'ai jamais gagné. Donc je me souviens pas si j'en ai parlé dans les autres vidéos. C'est une grande raison qui a fait que j'ai arrêté de mon côté. Euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, je suis quelqu'un quand même qui est réaliste. Et lorsque un j'ai vu que mon potentiel n'était peut-être pas euh, à 100% pour qu'est-ce qu'il y ait des compétitions et que j'étais mieux de mettre mon temps et mon énergie ailleurs, j'ai décidé d'arrêter et de me concentrer sur mes business à la place. Donc, j'ai fait trois compétitions. J'étais en les deuxième, quatrième et cinquième. Et euh, j'ai beaucoup apprécié le faire. Quel a été ton premier contact avec nous, les Français? Euh, beaucoup de gens qui me demandent souvent comment ça se fait que je parle à autant de français. Bon, first of all, on a le même langage, on a la même langue, même si j'ai un accent apparemment. Euh, ça fait très longtemps que j'ai une obsession avec les Européens. J'ai beaucoup... Euh, J'aime le contact humain en tant que tel. Euh, étant francophone, pour moi, c'est de la facilité de pouvoir discuter aussi. Et étant plus jeune, j'étais un gamer. J'ai toujours été sur les ordinateurs. Et euh, pour ceux qui connaissent The Elder Scroll, Oblivion, euh, Fallout, euh, comment il s'appelait l'autre, Morrowind. Tous les jeux que j'ai joués de mon côté et j'ai créé à l'époque des forums euh, pour parler du jeu, donner les solutions, donner des modes, etc. Et euh, c'était très populaire auprès des Français vu que bon le Québec on n'est pas beaucoup, la France au niveau français vous êtes beaucoup. Donc beaucoup de gens qui m'ont retrouvé à cause de tout ça et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers contacts. Donc à la base, guys, je suis un geek. Est-ce que c'est vrai que le fait d'être tatoué nous fait perdre la définition musculaire? C'est une excellente question et tous les gars qui se font tatouer comme moi, on s'est toujours dit qu'on ferait seulement un bras pour laisser un autre bras où on verrait la définition musculaire. Parce que c'est vrai quand même que bon, ici en ce moment, vous verrez pas nécessairement mon tricep ressortir vraiment parce que je suis beurré à grandeur. Donc de mon côté, oui c'est vrai euh, que, 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 que j'ai perdu de la définition musculaire à cause des tatous. On en voit souvent en compétition qui sont beaucoup beaucoup tatoués et ce n'est pas souvent ceux qui gagnent le plus parce que justement, euh, ça fait perdre la définition au look visuel avec le tanning, avec la lumière. Donc oui définitivement, de mon côté, je pense pas faire mon bras gauche simplement parce que je veux garder aussi un petit côté tout nu, un petit côté euh, avec la définition. Euh, comment gérer la part en protéines en période de sèche quand on est vegan? Je suis pas vegan. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas vegan. Euh, 
Euh, pas que je ne recommande pas cette mode-là. Si c'est pour l'amour des animaux, allez-y à 100%. Honnêtement, je suis quelqu'un qui adore les animaux. Je ne tuerai jamais une bête, mais j'en mange euh, beaucoup. Euh, et je devrais peut-être limiter aussi. Par contre, au niveau des végés des véganes, vous manquez beaucoup d'apport en protéines habituellement. Pourquoi? Parce que la protéine se trouve le plus souvent dans des portions animales, donc dans les œufs, dans le lait, dans les euh, bon, produits laitiers, dans la viande évidemment. Donc lorsqu'on retire ça, c'est très difficile en période de sèche parce que la majorité des sources de protéines des VG, des véganes, contient aussi des lipides et des glucides. On parle souvent de légumineuses, on parle... Et la part protéique est très mince par rapport à la part euh, gluc... glucidique, gluc... en, en glucides. Euh, donc ça fait que souvent c'est difficile d'avoir une belle période de sèche en étant vegan. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est très possible. Euh, mais malheureusement, les sources de protéines sont souvent plus rares. Donc c'est certain que VG, manger du poisson, manger euh, des œufs si possible, vegan, il faut aller le chercher ailleurs. Tofu est extrêmement estrogénique. Donc pour vous, messieurs, n'est pas nécessairement priorisé. Même pour vous, mesdames, il n'y a absolument rien de nutritif dans le tofu, même si c'est de la protéine. Allez vous chercher des chaînes de protéines, c'est plate, trouvez-en un VG, ça va vous aider à aller atteindre vos, vos sources de, de protéines aussi. Sinon, restez dans vos légumineuses, mais réduisez votre apport en glucides sur le côté pour être certain de ne pas avoir trop de glucides. Parce qu'on sait en période de sèche, on veut limiter l'apport en sucre. Donc, c'est pas mal les seuls conseils que je peux te donner. Je ne suis pas spécialisé en mode euh, vegan non plus et de mon côté, je ne le ferai pas. À quel point devrait-on se soucier de l'index glycémique des carbs au euh, index glycémique post-training? C'est super important. Donc, à moi, c'est primordial de savoir les différents index glycémiques. C'est pas très compliqué. Une banane versus euh, de l'avoine, du gruau, il y a une très grosse différence. Le sucre est beaucoup absorbé plus rapidement dans la banane que dans le gruau, qui est un glucide lent. Donc, c'est très important pour ceux qui veulent autant bâtir du muscle que perdre du gras. C'est aussi pour garder un niveau d'énergie plus stable en même temps, pour limiter les cravings de sucre. Si vous mangez du sucre qui a un index glycémique très haut, vous allez avoir une relâche d'insuline qui va vous donner encore plus faim pour du sucre ensuite. Donc honnêtement, c'est très important. Si vous voulez bâtir de la masse musculaire, vous devriez vous concentrer sur davantage de sources lentes. Donc on parle du riz et des patates douces, on parle du gruau, de l'avoine, des céréales entières. Toutes des choses super intéressantes pour bâtir de la masse musculaire. Et de l'autre côté, alentour du workout, on peut aller chercher une source plus rapide. Donc oui, ça peut être des fruits, malgré qu'il n'y a pas nécessairement davantage à utiliser des fruits avant ou après l'entraînement. Ou on peut aller chercher des sucres plus rapides, comme des suppléments de glycogène, où est-ce qu'ils ont des glucides à l'intérieur aussi. Donc, ce sont des choses qui peuvent être importantes, oui, à prendre en considération. Mais je considère que dans la majorité du temps, vous devriez consommer des aliments avec un indice glycémique le plus bas possible. Je pars en voyage pendant deux semaines, supplément à prendre avant, pendant, pour la digestion. C'est dur à dire, en même temps, tu pars en voyage. De mon côté, je suis quelqu'un qui, quand tu pars en voyage, relaxe vraiment beaucoup. Avant de partir en voyage, je pense que ça peut être bon de faire une, une cure de euh, probiotiques. Donc, de prendre beaucoup de probiotiques et d'augmenter son apport en fibres pour aider, bon, à amener le plus de bons petits soldats dans votre euh, intestin, dans votre digestion pour assurer bon, un bon transit intestinal durant votre voyage. Pendant, faire attention, si vous allez dans les pays tropicaux, faire attention à la glace, ces choses-là, à l'eau contaminée. Euh, sinon, de faire attention aux fruits, comment ils sont lavés aussi. Mais en général, pas nécessairement besoin d'avoir un supplément en tant que tel étant là-bas. C'est certain que si vous ne consommez pas assez de fibres sur une base quotidienne, vous devez avoir plus de difficultés à aller aux toilettes. Donc, des fibres pourraient être une bonne chose aussi. Mais si tu pars pour deux semaines, tu peux aussi relaxer et en profiter. Si on a le pouvoir de faire une diète cétogène à 0 g de glucides par jour, va-t-on perdre du gras? C'est sûr que tu vas perdre du gras. Par contre, je ne vais jamais recommander la diète keto-cétogène de mon côté. Parce que malheureusement, pour moi, c'est restrictif. Euh, pour moi, c'est trop intensif. Et pour moi, c'est quelque chose que lorsqu'on se coupe d'un groupe alimentaire complet, on se désensibilise à leur action aussi. Donc de mon côté, bon oui, je suis ectomorphe, donc j'ai besoin de glucides, mais en tant que tel, si vous coupez les glucides, lorsque vous allez vouloir en rentrer dans votre alimentation plus tard, vous allez avoir de la difficulté, votre digestion ne va pas aimer ça non plus, et vos résultats aussi, vous risquez de les perdre, parce que votre corps ne saura pas comment bien gérer les glucides. Donc de mon côté, si tu as le pouvoir de le faire, fais-le pas. 
Selon toi, quelle méthode d'entraînement est à privilégier pour débutants en prise de masse? Tu l'as dit, tu es débutant. Donc, en tant que tel, en ce moment, tu es probablement la personne la plus réceptive ever à n'importe quelle méthode d'entraînement. Donc, premièrement, ce que je te dirais de faire, c'est améliorer tes techniques. Donc, s'assurer que tu as des techniques optimales pour tous tes mouvements. Travaille tes tempos. Donc, au lieu de viser des charges très lourdes pour des risques de blessure, travaille avec tes tempos un petit peu plus lents. Donc, des 4-0-1. Donc, on va faire un curl. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1. 1, 2, tu sais, le genre de tempo là, je pense que ça peut être super intéressant pour toi parce que là, tu vas travailler autant tes connaissances que bon, ta stabilité, que tes muscles stabilisateurs, mais aussi en général, tu vas construire une masse musculaire sur des techniques qui sont optimales, donc de pouvoir t'améliorer ensuite, ça va être facile. Tu pourrais faire n'importe quoi en ce moment, tu avoir des résultats, le plus tu vas apprendre les bonnes techniques rapidement, je pense que c'est ce qui va te faire gagner. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo assez courte, je pars dans comme une heure pour l'aéroport, donc je vais juste au moins répondre à vos questions. Euh, je vais peut-être faire ça plus souvent si vous avez des questions. Si vous avez plus de questions pour des prochaines vidéos, écrivez-les dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si vous avez euh, d'autres euh, commentaires ou des euh, trucs que vous aimeriez que je fasse pour les prochaines vidéos, laissez-moi savoir. Ajoutez-moi sur Instagram, laissez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, je fais de plus en plus de vidéos. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, guys!